ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇഡലിയും അതുപോലെ തന്നെ ദോശയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തേക്കണത് അല്ലാണ്ട് വേറെ കളറുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ഇഡലിയുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ നേരെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് വേവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇഡലി തട്ട് വേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേ നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡലി മാവ് ഒരു പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബീട്രൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും അളവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എടുക്കണ മാവിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നാലിലൊരു ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാരറ്റിനോടും ബീട്രൂട്ടിനോടും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഡലിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കളർഫുള്ളും കൂടി ആവുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കായാലും കഴിക്കാൻ നല്ലത് തന്നെയാണിത് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഇഡലി മാവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരി അര കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മണിക്കൂർ വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊന്തി കിട്ടും പുളിച്ച് കിട്ടും അതല്ല തണവ് എണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഡലി റെഡിയായി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചോറും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇഡലി മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കണേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലി മാവൊക്കെ ഇഡലി തട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയും ഇഡലിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദോശയിൽ നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചുടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇത് സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്